Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, nós vamos fazer as coisas um pouquinho diferentes do que eu vim, venho fazendo nos últimos episódios. Ao invés de pegar um tema aqui é, na, dentro das relações internacionais, das relações geopolíticas, hoje eu vou falar um pouco mais como eu faço essas análises, ou seja, quais são os mecanismos de metodologia, de categorização que eu uso para é, chegar em algumas conclusões que eu chego. Não quer dizer que estão certas, é, muitos podem achar que estão erradas, não importa, mas cada um é, pode ter a sua própria forma de analisar as questões, o importante é se aprofundar um pouco nelas. Então hoje eu vou falar um pouco disso e eu espero que isso ajude vocês que, que assistem que são ou da área, ou são curiosos, ou querem cada vez mais se inteirar um pouco mais sobre as relações internacionais. A primeira coisa que eu faço quando eu olho um país que eu estou analisando, seja a Argentina, seja o Brasil, qualquer outro país no mundo, é, seja em relação aos seus próprios objetivos na área internacional ou em relação a outro, seja um parceiro, seja um rival, seja alguém no qual eles dependem ou tem uma parceria estratégica, eu sempre começo observando as dinâmicas internas, domésticas de cada país. Então, primeiramente, eu olho como é que funciona, como é que está a estabilidade política daquele país. E quando eu digo estabilidade política, eu não, não estou dizendo de, de estabilidade institucional. Isso é uma outra categoria. É, é muito importante ver a distinção entre estabilidade institucional e estabilidade política. Muita gente, as pessoas misturam as duas coisas. Para deixar de uma forma bem clara, a, as instituições de um país, elas são as, a, a estrutura do país. Então, imagina uma casa. Um país onde as estruturas são firmes, a casa é sólida. Ela tem uma fiação elétrica boa, ela tem uma rede hidráulica boa, ela é sólida. A política, ela é conjuntural, ou seja, a família que mora naquela casa pode ser problemática, então o ambiente naquela casa é péssimo. Ali é um problema político não é necessariamente um problema institucional, é um problema conjuntural. E o, o contrário pode acontecer, você pode ter um, uma casa é, fraca, institucionalidade baixa, é, frágil, que não funciona direito, geralmente o ambiente político nesse local ele tende a ser instável, pelo próprio ambiente institucional ele gera muita instabilidade, ou a falta desse ambiente institucional. Agora é possível também que é, possamos encontrar algum lugar onde a estrutura institucional é muito fraca e o ambiente político é relativamente estável, pelo menos naquele momento. Então, quando eu olho qualquer país, é importante olhar como que cada país se posiciona dentro do seu ambiente naquele momento político, institucional, o grau de solidez e como que isso afeta o processo de tomada de decisão. Em cima disso, observar a estabilidade econômica ou a instabilidade econômica é absolutamente necessário para poder começar a entender como é que funciona o processo de posicionamento e de tomada de decisão daquele país em relação ao ambiente externo. Um outro ponto que é muito importante é observar como é que são as construções de políticas públicas naquele país, sejam domésticas ou externas. Primeiro, ela, ela é uma construção coletiva, quando eu digo coletiva, ela envolve é, o legislativo, ela envolve uma pressão popular, uma vontade da sociedade, ou ela é algo absolutamente individual, dentro de um determinado grupo político, na China, Partido Comunista Chinês, ou em algum país, na figura de um indivíduo. Isso varia muito, porque se a decisão, ela, se as políticas públicas elas partem de um indivíduo, seja um grupo como o Partido Comunista Chinês ou um indivíduo como, digamos, é, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, a lógica de como que essas decisões vão, vão se desenvolver, elas se tornam um pouco mais claras, porque aí nós conhecemos o padrão de comportamento, observando a história recente, desses indivíduos. Agora, se a decisão ela parte de algo coletivo, 
geralmente no ambiente onde a institucionalidade é maior, aí nós temos que conhecer as regras das institucionalidades daquele país, é, como que elas funcionam, o relacionamento entre partidos, relacionamento entre poderes, relacionamento entre poderes e imprensa, e aí tentar traçar a, a solidez daquela política pública. Então, se nós entendemos qual que é o grau de estabilidade de um país político, econômico, institucional, como que as políticas públicas são feitas? Se elas partem de um coletivo, se elas partem de um indivíduo-grupo ou de um indivíduo-indivíduo, e quais são as oposições àquela ideia. O terceiro passo é entender é, como funciona o processo de tomada de decisão naquele país. Ele, ele funciona dentro de um grau de institucionalidade ou ele funciona dentro de um grau de... de pessoalidade, ou seja, um indivíduo que tomou a decisão, ele não precisa seguir as regras institucionais para poder botar em frente aquela ideia, e qual que é o grau de legitimidade dessas ideias. Por exemplo, você tem determinados países no mundo que eles têm uma visão, por exemplo, de é, que representam muito mais o governo do que necessariamente a sociedade. Nesses aspectos, ou seja, você pode ter um governo que ele tem uma visão é, de relações exteriores A, no qual ele, ele tem o objetivo de atingir algo muito específico e que aquilo não necessariamente é a vontade ou o desejo de grande parte da, popularidade, da, da população. Então, isso talvez não tenha legitimidade social, a legitimidade do parlamento no qual o governo quer. Então, é muito importante também porque isso indica qual é a distância que essa ideia vai. É uma ideia que vai colar ou é algo que é fogo de palha? Vai começar dizendo, nós vamos é, seguir nessa linha, mas não necessariamente vão conseguir levar isso até o fim, porque falta estou, falta legitimidade por trás para seguir nessa ideia. Então, isso são aspectos importantes para observar. Tentar entender a psicologia de tomadores de decisão e os processos institucionais de tomada de decisão são críticos para poder entender por que, que um país toma uma decisão e não outra. Então, quando nós olhamos, por exemplo, é, um país onde você consegue fazer uma leitura um pouco mais clara da sua liderança política, isso auxilia um pouco mais nas, tomadas de deci na, nas análises das tomadas de decisão. Por exemplo, quando olhamos para a Rússia, tá? a Rússia tem Vladimir Putin que está há 780 anos na frente da Rússia. Então, isso já nos dá uma história grande para poder entender mais ou menos como é que ele funciona. Ele é alguém intempestivo, que toma uma decisão impulsiva? Não tem demonstrado isso nos últimos anos. Ele é alguém corajoso? Pode-se dizer que sim, ele já tomou to decisões muito difíceis. É, ele é alguém que, que busca o coletivo para tomar uma decisão? Não necessariamente. A gente não escuta muito de uma derrota do Putin frente ao parlamento russo, por exemplo. É... Ele é alguém falante que dá muitas informações é, a mais do que precisa, que nos ajuda a analisar um pouco como é que ele funciona? Não, ele é uma pessoa mais na dele, quieto, que não fica tweetando, não fica falando demais, mais do que ele consegue entregar. Então é mais difícil analisar o dia a dia do que, que ele está pensando. Ele é estratégico? É. Ele é paciente? Aparentemente ele é paciente. Então quando nós observamos isso, e, e todos esses aspectos, e juntando com elementos históricos o fato de que ele não teve receio político econômico de tomar a Crimeia, por exemplo, por quê? Porque aqui ele fez uma decisão calculada. Ele viu que a dependência da Europa do gás russo que vinha daqui é, era algo que ia segurar um pouco o ímpeto da União Europeia de intervir além de simplesmente reclamar vocalmente do que estava que acontecendo na Ucrânia. Ao mesmo tempo, por conta do paredão da União Europeia aqui, que estava querendo acalmar um pouco qualquer ímpeto de, de pressão maior em relação à Rússia por conta da Ucrânia, os Estados Unidos acabaram tendo um problema de é, atuação mais impositiva nesse caso. E foi um cálculo que a Rússia fez e chegaram na conclusão de que é o avanço naquele momento é um avanço que é, iria gerar pouco ou nenhum dano para eles. No fim, acabou gerando algumas sanções, mas na prática as coisas continuaram como estavam e essa foi uma decisão calculada por parte da Rússia que 
nos ajuda a entender um pouco mais de como que a Rússia e Putin podem se posicionar em relação a temas semelhantes no futuro. Então, é, ainda para concluir a parte das análises internas, domésticas, de cada país que nós temos que observar quando faz essa análise é, de relações internacionais, de geopolítica entre os países, é importante também levantar dados óbvios e informações óbvias, ou seja, dependência comercial. Você tem algum, seu país tem alguma dependência de importação ou exportação para alguém? Isso naturalmente neutraliza determinadas ações em relação àquele país, mas muitas vezes também em relação aos aliados daquele país. Então, é importante ver quais são as redes de alianças daqueles países no qual você depende, tanto para importação quanto para exportação. Ao mesmo tempo, dependência financeira, que é um arrocho ainda mais forte. Quando a dependência financeira é muito firme, a dependência da, da, do ponto de vista daquele seu aliado, aquele que fornece esse auxílio financeiro, fica muito maior também, e isso regula muito do seu posicionamento geopolítico no mundo. Basta olhar o Irã a partir do momento que o Irã começou a desenvolver uma relação muito profunda com a China por conta dos financiamentos que a China vem colocando no Irã. E aí isso acaba trazendo a China para uma participação num processo de tomada de decisão na região que aí todos os países eles têm que incluir isso no cálculo deles a partir de agora. Quando observamos os posicionamentos externos de cada país, nós temos alguns elementos conceituais que são mais guarda-chuvas amplos que eles também muitas vezes determinam o posicionamento de um país em relação a todos os outros temas. Então, por exemplo, Argentina e Ilhas Malvinas. Isso é a, o pico, o cume das políticas externas argentinas. Elas nunca vão superar o que, esse objetivo máximo, que é, a, na visão deles, a reconquista, a retomada das Malvinas. Então, todos os outros elementos abaixo da política externa argentina, eles tendem a ser táticos, quando esse é o elemento estratégico principal para eles. Dentro dos elementos táticos, eles hoje incluem muito mais questões de sobrevivência do que necessariamente questões de expansão, de influência ou questões que possam colaborar para esse grande objetivo estratégico que são as Malvinas. Então, dentro dos elementos táticos da política externa argentina hoje, e acaba envolvendo a política econômica também, que é voltado principalmente para sobrevivência, isso envolve relações com aqueles que podem fornecer é, o que faltam é, a eles em termos de produtos, relação com aqueles que possam comprar o que eles produzem, relação com aqueles que podem fornecer financiamento é, quando necessário e relação com aqueles que podem de alguma forma trazer algum tipo de benefício para uso imediato dada as limitações e as dificuldades que o governo argentino vem sofrendo. Então, dentro dessa lógica, nós temos a China como extremamente importante, porque ela é a principal compradora de produtos argentinos, e aí acabou também desenvolvendo uma linha muito mais profunda por conta da dependência financeira entre os dois países. Mas aí nós temos também a, as ligações de, de cunho de afinidade ideológica, que acabam ligando a Argentina à Venezuela em determinados assuntos, a Argentina a Cuba em determinados assuntos, mas geralmente são mais espuma do que qualquer outra coisa. A Argentina e Rússia é muito importante também por conta do que eles conseguiram se aprofundar, não só em relação ao fornecimento da vacina Sputnik, mas também toda a negociação para a compra do, dos caças Sukhoi e para outros equipamentos militares que a Argentina vem fazendo no momento, e também com alguns outros países da América Latina para poder ter um posicionamento mais importante, mais sólido dentro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que pode levar a um maior acesso às linhas de crédito que o governo argentino sistematicamente precisa. Então é importante observar os objetivos táticos, os objetivos estratégicos de longo prazo. No caso da Argentina, nós temos a, as Malvinas como grande objetivo estratégico de longo prazo, que só a existência disso já traz um aspecto simbólico quando, na prática, eles sabem que isso não vai acontecer tão cedo, dado o que aconteceu em 82. Mas, simbolicamente, esse é um caminho que ele sempre traz algum tipo de benefício, principalmente um benefício nacionalista quando necessário. Um outro exemplo dessa, dessa diferenciação entre o, os objetivos da política externa mais estratégicos de longo prazo e os mais táticos de curto prazo 
Por exemplo, quando nós olhamos para a China. A China tem muito mais objetivos do ponto estratégico do que tático. Por quê? Porque eles, eles possuem muitos objetivos e planejamentos de política externa que eles são contínuos e de longo prazo. Então, por exemplo, a Rota da Seda é um, né, pela, da forma é, terrestre, da forma marítima, então isso é algo contínuo e que envolve todo um planejamento contínuo por parte disso. O Xi Jinping, em 2016, ele determinou a criação de um departamento específico para monitorar a questão da Rota da Seda em Pequim, e dado o aspecto estratégico que tem nisso. A questão da ocupação do Mar do Sul da China é uma questão estratégica também. Por quê? Porque eles sabem que não é só a questão de colocar navios na região e dizer, bom, essa área é minha, porque historicamente era minha, mas você tem vários países dentro desse, dessa situação que eles, obviamente, vão se posicionar de forma contrária. E ainda tem o aspecto dos Estados Unidos, que para eles é extremamente negativo você ter a China ocupando determinada região. Então, dentro dos aspectos estratégicos, existem também um overlap de objetivos estratégicos. Quando nós vemos o Mar do Sul da China com a Rota da Seda e as vacinas, por exemplo, os três se misturam e eles acabam tendo um objetivo macro, que é de expansão da influência e da credibilidade chinesa perante aliados, países que não são aliados, mas que trazem algum tipo de dificuldade, como nessa região aqui, e países que potencialmente podem ser neutralizados por conta de fornecimento de vacina, dado esses objetivos da Rota da Seda e do, do Mar do Sul da China. Então esses aspectos estratégicos, eles acabam se mesclando, ganhando um prazo maior de análise entre eles, e isso diferencia muito um país que tem uma visão estratégica de longo prazo e um país que ele tem uma visão tática de curto prazo, como é o caso da Argentina. Isso cria uma simetria nas relações e a China, pela capacidade de planejamento de longo prazo, ela acaba tendo uma vantagem muito grande sobre a Argentina em todos os aspectos de negociação. Os Estados Unidos é outro que tem uma capacidade de planejamento de longo prazo, mas dentro da dificuldade do processo de renovação política a cada quatro ou oito anos. Isso é algo que a China consegue driblar por, pelo fato de não ter democracia no país, mas isso traz algum tipo de vantagem para eles nesse processo estratégico perante outros. Obviamente, né, é, o aspecto democrático é... Agora, existem elementos é, de objetivos de alguns países em relação à política externa que eles também acabam sendo, estando dormentes por um tempo, mas eles acabam surgindo por conta de pressão popular, pressão circunstancial, seja econômica, política, ou na leitura de uma oportunidade. Então, vou novamente voltar ao exemplo da China. A China, ela desde do fim da Guerra Civil Chinesa, né, em 49, ela olha Taiwan como uma província rebelde e que, de fato, é um território deles e que eles é, não aceitam essa busca pela soberania de Taiwan. Os Estados Unidos são aliados importantes de Taiwan e, de lá para cá, essa situação vem se mantendo com alguns momentos de tensão e outros momentos de fragilidade. Bom, o Xi Jinping ele tem uma visão muito clara de que Taiwan deve ser restituído da China o mais rápido possível, de qualquer forma. Por mais que essa narrativa não passe de narrativa, os atos chineses na região eles estão ampliando em termos de simbologia e agressividade. Então nós temos uma presença maior de aviões, de bombardeiros, de navios é, chineses circulando a ilha de Taiwan e, consequentemente, nós temos uma participação cada vez maior da marinha americana na mesma região é, para tentar tirar um pouco da pressão é, que os chineses estão colocando em cima de Taiwan. Bom, esse objetivo estratégico chinês em relação a Taiwan, ele traz vários elementos táticos de curto prazo, que são os posicionamentos de cada fragata, de cada navio, de cada avião que está fazendo, é, voando perto de, de, de Taiwan. Mas mesmo sendo um objetivo estratégico de longo prazo, e que sempre foi um objetivo estratégico de todos os líderes chineses, desde Mao Tse-Tung, Xi Jinping ele viu uma oportunidade 
Ou seja, o momento de transformar aquilo que era muito mais uma narrativa simbólica de que Taiwan é nosso, para a prática de que nós vamos trazer Taiwan para a China, custe o que custar, isso, se passou a, isso passou a ser mais real a partir do momento que o Xi Jinping enxergou uma possibilidade no que ele interpreta como uma dificuldade institucional americana de organização, dado todo o problema social que aconteceu nos Estados Unidos nesse fim de ano, por conta da eleição presidencial. E aí ele começou a transformar uma simples narrativa em atos concretos, gerando uma espécie de uma, uma pressão cada vez maior em Taiwan, fazendo com que alarmes em Washington toquem sobre a possibilidade real, algo que eles não viam um tempo, de que eventualmente uma invasão poderia acontecer. Isso gera temor em Taiwan, isso gera uma movimentação, um jogo de xadrez muito específico na região, mas isso é um exemplo de como que a personalidade de uma liderança política, mas as circunstâncias é, políticas econômicas globais, mais o ímpeto pessoal e os interesses de longo prazo, os objetivos estratégicos de longo prazo, eles acabam trazendo a possibilidade de algo acontecer aqui, algo que nós não vimos é, com o Rujintal, por exemplo, como algo real que poderia acontecer. Bom, por fim, é importante também observar quais são os macro-objetivos contínuos de cada país. Ou seja, a geração de mercado é uma dela na parte comercial, as alianças estratégicas na questão de segurança, na questão política é muito importante também, também na área comercial e econômica, a ampliação de influência que acabam sendo atrelados a ações comerciais e ações políticas, então à medida que a China ela desenvolve uma relação comercial forte com o Irã e financeira com o Irã, ela ganha influência com o Irã e ganhando influência com o Irã, ela acaba ganhando influência em Viena, na agência atômica, acaba ganhando influência com outras potências atômicas no mundo e, consequentemente, as portas vão se abrindo dentro de um determinado tema. Então, a simples dependência financeira que a China conseguiu gerar no Irã trouxe para a China, em contrapartida, um acesso enorme a vários outros temas como um personagem central na mesa. Por exemplo, o fato de ter desenvolvido isso com o Irã fez com que a China se tornasse importante para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita poderia ver a China como um oponente, porque a China acaba de fechar um acordo com o seu inimigo principal. O que, que a Arábia Saudita faz? Ela também desenvolve parcerias com o Irã, tanto na comerciais quanto te técnicas para exploração de urânio. Então isso ela neutraliza o fato de um não gostar do outro e ela continua em uma relação positiva com os dois países. Então a China ela passa a ser influente na, em questões nucleares, em questões de petróleo, em questões de exploração de urânio e em questões também de influência desses países em relação a outros na região. Então a influência ela pode vir vestida de acordo comercial, de fornecimento de vacina, de empréstimo financeiro, mas o país que sabe fazer a leitura de como ganhar isso, ele pode obter muita coisa desses, dessas parcerias. O que a China, por exemplo, conseguiu com a Argentina em termos de ter uma base de observação espacial na Patagônia, inúmeras obras de infraestrutura e, ao mesmo tempo, gerou essa dependência é, financeira muito grande, é um outro objetivo, é, é um outro, uma outra demonstração de como que eles souberam fazer isso de uma forma mais é, solidificada do que a Argentina conseguiu compreender. Ou a Argentina não tinha escolha em relação a isso. Os Estados Unidos e a União Europeia e a Rússia são os únicos países que conseguem agir dessa forma no mundo hoje. Os Estados Unidos, eles observam a Índia, por exemplo, e à medida que a China diminui o fornecimento de ingredientes farmacêuticos ativos, os Estados Unidos ele começa a apoiar financeiramente o desenvolvimento dessa indústria na Índia. Isso é uma ação técnica em cima de, de, de ingredientes farmacêuticos ativos que amplia a influência americana na Índia, colabora para a influência do acordo marítimo que eles têm dentro do quadrilátero do Oceano Índico, e ainda fortalece a relação entre Estados Unidos e Japão, que é muito sólida, trazendo o Japão para dentro dessa, dessa negociação 
em relação a ingredientes farmacêuticos ativos. Então, as ações tomadas por um país na área internacional, eles têm que levar muito em, em conta a dinâmica doméstica de cada país e o impacto em cima dos aliados. Então, isso é algo que, se um país não tem uma condição de fazer uma leitura global de política externa para compreender a movimentação dos outros personagens, é, você tende a ser o enganado e dentro dessas relações e aquele país que não acaba perdendo relevância e sendo apenas um passageiro. Então é sempre importante levar em consideração quando analisar a relação entre dois países no mundo ou por que, que determinado país está tomando uma situação de um lado com essa leitura simples e básica. Primeiro, entender a, o ambiente político doméstico, ambiente institucional doméstico, ambiente econômico doméstico é, como que funciona o processo de tomada de decisão? Isso é chave. Se o processo de tomada de decisão é individualizado ou se ele é coletivo. Mesmo quando faz parte de um grupo, é individualizado, se for, por exemplo, Partido Comunista Chinês. Então, entendendo isso, e você coloca o histórico de decisões semelhantes é, é, dentro desse caldeirão, isso traz mais respostas. Aí a segunda fase é entender quais são os países no qual o país que você está analisando dependem muito comercialmente, financeiramente, é, politicamente, em termos de segurança militar. Então, tendo essas informações claras, quanto mais você lê isso, mais isso se torna quase como assistir um seriado, uma novela. Você vai entendendo os capítulos seguintes sem necessariamente precisar rever tudo. Entendendo isso, nós passamos a observar, por exemplo, no campo externo. Como que um, por que, que um país vai buscar influência? Ou por que, que um país vai buscar é, simplesmente acordos comerciais com país, países que talvez não entreguem muito? Então, por exemplo, se você olhar Tonga, Tonga é um país no qual é, a China ela tem um acordo especial. Tá? Então, a China está desenvolvendo várias parcerias com Tonga. Por que, que Tonga é importante? Bom, para a China... Tonga é importante porque ah, isso oferece um acesso à marinha chinesa no, no Pacífico, isso é importante para eles. Segundo que você tem várias áreas do Pacífico de, trans, de transições de cabos submarinos de comunicação e que à medida que você consegue navegar em cima de algum deles, você está, de certa forma, controlando a superfície de, de determinada área de comunicação extremamente estratégica. Então existem mil elementos por conta, porque um país gigante pode se interessar por um país pequeno. Isso é importante trazer para a análise. A análise não pode ter nenhuma paixão, a paixão de gostar, de querer que a sua análise é, reforce um resultado que você já acredita, ou querer que justifique algo que você gostaria que fosse. A análise, ela, quanto mais seca, fria for, sem juízo de mérito, sem juízo de valor, é mais importante porque isso expõe muito mais para entender o que está acontecendo. Então, é, esses são elementos que eu acho sempre muito importante levar em consideração. Também, uma, um outro ponto que eu recomendo é a leitura de biografias. Você entender a cabeça de tomadores de decisão de várias épocas, de vários países, é sempre muito importante para você poder buscar elementos que entreguem um pouco como que os atuais líderes no mundo pensam. Isso também traz um aspecto é, e uma, uma informação muito interessante para esse tipo de análise. É, vamos ficando por aqui. Existem inúmeras categorias que podem ser utilizadas para analisar. A gente pode analisar dentro do campo econômico, político, comercial, tecnológico, social, militar. Às vezes tem que misturar tudo um pouco. Às vezes tem que é, é, trazer terceiros países para funcionar como uma espécie de benchmark ou, ou controlador daquela análise no qual você está fazendo, mas o importante é sempre ser curioso e buscar entender por que, que certas coisas acontecem. A maioria das coisas que acontecem no mundo, elas não estão no jornal. A maioria das coisas importantes que acontecem entre os países não são publicados e às vezes nunca serão publicados. Então é sempre importante ler nas entrelinhas para tentar entender por que, que certas coisas ocorrem da forma como estão ocorrendo. Um abraço a todos, deixem seus comentários, é, não esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar e vamos sempre manter essa, esse diálogo aberto 
Adoro as sugestões que vocês mandam. Um forte abraço a todos.